E aí família Manu, beleza? Qual é que eu trazendo mais vídeo pra vocês, galerinha? É, antes de começar o vídeo, galera, eu queria estar pedindo aí pra você se inscrever aí no canal e deixar o like, cara. Nós estamos quase chegando na meta de 2k, de 2,4k no caso, né? 2.400 inscritos já. E eu queria bater a meta até o final do ano de 2.500 inscritos, galera. Eu sei que nós conseguimos aí, né? Tá bem pertinho já de 2.400, então depois você vai pensar só de mais 100. Se eu não me engano, só 10 inscritos pra 2.400 ou menos, 9, 8, por aí. É, eu queria agradecer a todos vocês que estão inscrevendo, acompanhando o canal, galera, muito obrigado mesmo E queria dar um toque a vocês para ativarem o sininho, galera, dos, dos vídeos, né, do meu canal Para, de vez em quando vai estar tá rolando em umas, 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 umas livezinhas, né Tanto de, de outros jogos, como de PBR, é, de Hot World, é, de qualquer Poketib aí, ou e de Among Us, né Vamos dar uma jogadinha de Among Us com a galera da live E de vez em quando, né, alguma dessas lives de alguns jogos, desses aí, vai ter um sorteiozinho, né então, eu espero que vocês entendam, né? Compreendem e deixem ativado o sininho aí para ativar as lives. Então, galera, o vídeo de hoje eu vou, como eu vou falar vamos por aqui mesmo. É. Os 5 melhores Poketibas, na minha opinião. Lembrando que os Poketibas são somente base Shine. Não tem base Mega e nem base Lenda. Base Lenda eu não curto. Base Mega eu até jogo, mas eu não curto muito também. Mas creio eu que esses 5, cara, só são base Shine, mano. Mas eu acho que são sim, só base Shine, não tem Mega neles não. Lenda eu sei que eles não são. Mas é na minha opinião mesmo, os 5 melhores, tá certo? Então não deixe nenhum comentário aí, esse, esse de longe não é o melhor. Não galera, é na minha opinião, tá certo? E eu recomendo você baixar esses 5 jogos que eu vou estar mostrando aqui. Porque são jogos bem, bem legais, bem bons mesmo, os Poketibias. Então, bora lá né pro vídeo. Bom galera, eu acho que o primeiro, cara, o primeiro não, o quinta posição, né? Vai ficar aí com XY, é um Poketiba que eu sempre curti bastante. Mesmo com alguns desavenças, a galera saindo do jogo e tal, é... muitos plays pararam de jogar. Mas é um game que eu curto muito, cara. Eu acho que essa aqui é a minha conta, minha nova conta que eu dei uma criada pra gravar o vídeo, porque eu perdi a minha passada, né? Fui hackeado, foi... eu não era youtuber nessa época. Na época que nós jogávamos, aí nós fomos hackeados, falamos pro ADM. E ele meteu o... É, meteu doido e disse que, ah, cara, sei lá, não tem como ser hackeado, blá, 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 até esses papos de ADM, né? Mas eu creio que o jogo mudou bastante, o ADM viu os erros, né, o Garden, ele tá evoluindo bastante o game. É, eu não sei quantos online tem no game, não sei se tem o, o comando barra online aqui, mas o game é bastante bom, cara, eu curto bastante ele. É, eu comecei a jogar ontem, cara, não sei quando é que vai sair esse vídeo, acho que vai sair uma terça-feira, eu comecei a jogar um domingo, cara. O game é muito bom mesmo, tá certo? Eu gosto bastante dele. E eu recomendo você estar baixando pra jogar esse game. Pelo fato de ele já ter também o sistema de TMs, eu acho. Aqui, ó, tem o sistema de TM também, ele aqui, ó. É, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo, né, iniciando o game. Mas eu recomendo vocês baixarem ele, porque agora a administração tá melhorzinha, né? Então, essa é a quinta posição no que eu acho, beleza? Bom, galera, o outro Poketib que vai ficar na quarta posição, cara, eu colocava, eu acho que até colocava ele mais na frente, cara. Que é um Poketib que eu também amei, mano. É o Poké Memories, né? Eu já gravei uns dois vídeos deles aqui no canal. Mas é um Poketib realmente bom. O Breno Naves tá fazendo um ótimo trabalho junto com o outro ADM, como eu esqueci o nome agora. Acho que é o Kia, né? O Kia, não sei se assim fala. Kaia, não sei como é que fala o nome dele. Mas eles estão fazendo um ótimo trabalho no Poketib. O Poketib tá ficando muito bom. Pra quem não sabe, é um Poketib que o, a, o Breno Naves, né, você, você conhece o, o Breno Naves, que é um youtuber também de Poketib, de mais ótimo Pokémon. Ele é o ADM daqui do game, tá sabendo administrar tudo direitinho, cara. O jogo é basicamente, cara, é das antigas, né, mano? Tipo os scripts de Pokémon, né, as fotinhas dos Pokémon. É, cadê o último? Eu abri aqui o... Cadê, 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 cadê? Pokébar aqui. Abrir a Pokéball tem que soltar um Pokémon, né, cara? Como vocês podem estar vendo, é, ele é muito bonitinho, já tá com base de. Na, na, na época de Halloween. Ó, o Valplum, como vocês podem estar vendo, é o antigo, cara. Tem muito Pokémon que é, que é bem antigo mesmo, ó. O Dilgong é o antigo. Um, eu acho que o Septal também é o antigo. É, o Septal é o antigo. Deixa eu ver aqui de ladinho. É o antigo também, o Alakazam, creio que também seja o antigo. E na forma Shine do Alakazam, acho que ele fica com o olho roxo, ele fica o olho vermelho e ele fica roxo, né? E eu acho que o meta não, não mudou, né? É a melhor script do meta, tem aquela mais pequenininha, só que eu acho horrível. Então essa daqui eu acho que é a melhor fotinha dele. Entre outras coisas, galera, o game é muito bom. Também tem sistema de TM, tá certo? Você abre o seu Pokémon, clica aqui em TM, ó. 
Também tem um sistema de TM, você dropa os TM e tal. E eu também recomendo baixar, galera, o, o, esse jogo. Porque o game é muito bom também. Tanto o negócio de up, né? Tem uns vídeos aí, tem um vídeo meu aí, galera. Que é só você procurar de Pokémon. Como você é. No início, né? O que você fazer no início, né? Dar uma começada de boa, de leve. E você não faça nenhuma merdinha. Então é um game bom. Eu recomendo bastante vocês baixarem. Porque. Cara, da hora, é da hora, é da hora. Bom, galera, o próximo Poketibia, cara, é o PXG, tá certo? Eu podia colocar o PXG mais lá na frente, né? Ou então mais lá atrás, ou então nem nesse 5, que tem gente que ama esse game. Eu, particularmente, eu gosto dele, né? Eu gosto, vamos supor, é o, o modo dele, só que eu não sou muito fã de jogar o game. Mas é um jogo que eu acho que é um dos melhores Poketibias que existe atualmente. É, mas como eu tô colocando ele na terceira posição é porque eu não jogo ele. Mas se eu jogasse, realmente ele ficava na primeira. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas ele é um ótimo Poketibia que eu recomendo bastante vocês baixarem, cara. Eu acho que é do, de longe o Poketibia mais avançado que tem. É, antes de eu começar a gravar, né, apareceu aqui o Professor Cavalho falando. Ele falou realmente, ele não só digitou aqui. É, eu vou estar tá indo lá num, num laboratório que ele mandou. Ele tá falando comigo esse cara aqui. Olha isso. Olha isso, cara. O cara tá falando comigo, mano. What the fuck? O cara tá conversando. Espero que tenha saído no vídeo isso. Que esteja saindo no vídeo. Mesmo que seja baixinho, eu acho que tá saindo, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com ele. Para se tornar um verdadeiro treinador, Aí. você precisa de um Pokémon. Escolha Por entre gente. Pokémon tipo fogo, água ou do tipo planta. Qual deles você prefere? Olha, ele falou aí. Cara, caraca, mano. Esse Pokémon tipo que é bom, ô doido. Tô te falando como Pokémon tipo é bom. Um dos melhores. Aí ele manda você escolher seu Pokémon aqui, né, normalzinho. Então vamos lá escolher. Bumba, bumba, escolha, tô aqui que eu, eu escolho o meu... Cadê meu Trico? Cadê meu Trico? Trico? Caraca, eu tô cego. Tá aqui. Parabéns pelo seu primeiro Pokémon. Ele está na sua mochila. Clique nela, Pabi. Beleza. Bom, galera. Deixa ele capturar. Pronto, ele parou de falar. Tá bom, cara. Pronto, ele parou de falar. É, eu não vou fazer o tutorial. O é muito grande, eu acho, do PXG, é, vai ser demorado, o vídeo vai ficar grande. A, a cor do vídeo aqui mesmo, a... Como é o... Ah, me esqueci o nome, é só apresentar esses Pokémon pra vocês e os que eu acho melhores. Como vocês podem ver, o PXG é um dos melhores mesmo, né? É, o tutorial é muito da hora, é um bem iniciante mesmo, tutorial pros iniciantes. E o Professor Cavalo fala com você, né, caso você esteja triste, ele fala com você aí a noite toda, né? Você abre o tutorial umas 5 vezes seguida. E ele conversa com você. Então ele fica em terceiro aí, o PXG. Eu, particularmente, colocava ele em primeiro se eu jogasse o game. Eu, faz tempo que eu não entrava no game e eu tô... Caraca, tá muito da hora mesmo. Eu acho que eu vou começar a jogar, cara, hein? Não sei se eu gravo ou não. Mas eu recomendo vocês baixarem também esse. Galera, como vocês podem estar vendo aí na segunda posição, né? O nosso querido Pogetive, o que eu gravei mais vídeos, o que eu gravo mais vídeos. É o PBR, cara. É, pra quem não conhece o PBR, cara, eu acho que é um dos Pokémon que mais alavancou ultimamente Depois com o lançamento do Mobile, beleza? É, o Pokémon, cara, é bem... é bem... abrange muitas coisas, né? Como, por exemplo, ele tem o modo de TMs Só que o modo de TM deles é diferente dos outros Porque você pode criar o seu próprio... é a sua própria... Moveset, né? Ou seja, as habilidades aqui de baixo você, Vamos dizer que você iniciou com algum Pokémon, né? No início do game, você iniciou, vamos lá, com Trick ou sei lá ele vai vir com algumas habilidades somente, galera. Mas você clicando no seu Pokémon aqui, na fotinha do seu Pokémon, você clicando nela aqui na fotinha onde, cha onde chama o Pokémon, não, não no Pokébar, aqui na fotinha do inventário, você vai poder estar tá colocando seus moves. Ó. Você vai estar tá trocando aqui, por exemplo, eu quero Sonic Boom no lugar Dragon Meteora. Aí você clica nas setinhas e dá um OK e ele vai ter essa habilidade agora. Não é necessário você ter os TMs para fazer isso. É, obviamente com alguns TMs o seu Pokémon vai ficar mais forte, mas para trocar habilidades não é necessário ter TM. Então eu acho que é, isso que é da hora do PBR, cara. Né? O TM, o sistema de cast também que é muito massa, cara. Pra quem não joga PBR não sabe o que tá perdendo, cara. Porque o jogo é ótimo mesmo. É um jogo que eu nunca vou parar de gravar, né? Só quando falei, mas creio que não vai falar nunca esse jogo. Porque o jogo tá muito bom mesmo. Sempre entrando mais players. Eu acho que você já deve ter uma noção de qual será a primeira posição, né? Já que o PBR ficou em segundo e o PXG ficou em terceiro, né? Creio que não tem outro. Então vamos lá logo pro outro Poketiba. Acho que esse aqui você já conhece tanto quanto eu, né? Esse Poketiba. Que é um dos melhores Poketibas atualmente. Se não o melhor. Na minha opinião, ele é 
ainda é, né? É o melhor, só que tem muito a melhorar. Né? A administração é bem boa. Só que tem, tem que melhorar, vocês entendem, né? Quem joga o PBR sabe do que eu estou falando. Então, pra mim, esse fica na segunda posição. No pódio 2 aí, fica com a medalha de pratinha. De pratina. Bom, galera, então a primeira posição vai ficar com o Hot Pokémon, cara. É, mesmo com a administração só pensar em dinheiro, como vocês falam, né? Entre aspas. É, que só pensa em dinheiro, atualização, né? Quando tá ficando pay to win, vocês falam, pá, pá, pá. Mas, cara, de longe eu acho que ele é o melhor porque tive atualmente, cara, não tem como. É, eu sempre gostei desse jogo, jogando as antigas, todo mundo aqui jogo, que joga porque tibia já jogou ATP, cara, antigamente. Isso é certeza, isso é fato. É, porque é um, é realmente, cara, foi um Pokémon, um Hot que evoluiu bastante, tipo, bastante muito mesmo. E tem só a melhorar, cara, se a administração fosse mais, tá ligado? Mais... Porque como vocês falam, a maioria parou por roubos. Né, esse negócio de trade hack teve uma, uma uns anos aí que teve uma onda de trade hack e a administração falava que não existia pá, não existe isso, não tem como, não tem como, não tem como existir, não sei o que, não sei o que. Mas realmente tinha muita gente para jogar por causa disso. Não sei como os caras faziam, eu ainda tenho minhas dúvidas, né? Mas a galera, a galera disse que tinha, é porque tinha. Muitas pessoas foram hackeadas também nesse tempo. No caso, eu, no, nas na, 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 décadas, <risos> em meado de 2015 para 2016, eu também fui hackeado. Eu tava indo fazer a cash fóssil, né, lá do... A equipe Rocket lá. E na hora que eu tava no meu fly lá, né, indo pra lá, minha conta simplesmente pum, saiu. E eu vi que eu não tava mais conseguindo entrar nela, ou seja, mudaram minha conta. Não sei como, mas tava aí e foi daí que eu parei de jogar o TP, fui conhecendo os outros Poketivos e pá, pá, pá. Mas creio que agora eles já estão mais... É, Tá ligado, né? Mais ajeitadinho sobre isso. É um Poketiva que, cara, eu amo bastante. Eu sempre gostei dele. Mesmo com todas essas desavenças com a DM, com a galera da staff, né? Com, com todo mundo que parou de jogar tem. É, é impossível, cara, deixar de gostar desse game. Porque é um game muito bom mesmo. Eu até... Essa conta que me é antiga, esses bons pokémons aqui. Acho que é de 2000. Não sei. Esse aqui eu nem, li, nem lembrava que eu tinha essa conta. Mas... Eu acho que a galera sempre vai querer dar uma voltada no game, ver como é que tá. Ou voltar a jogar, né? Então eu recomendo vocês, né? Já tá com o sistema de TM também, eu acho aqui. Não sei, cara. Não sei se tem sistema de TM, não. Acho que tem. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem sim. Pessoal do Pokémon, tá aqui o sistema de TM também deles. Então, acho que é isso. As cinco posições, galera. Eu recomendo vocês baixarem todos os cinco games. Porque são cinco games bons, tá certo? Não são... Eu não vou trazer pra vocês games ruins, né? Que... Vai fechar daqui a um, um mês, uma semana. Mas esses cinco games, cara, vão ficar open por muito tempo. Muito tempo mesmo. Você vai poder ir, a, quem sabe, ainda pegar um top rank em algum, de alguma coisa de pesca, sei lá. Se você for cracudo, né? Porque os caras aqui do, do Watch Pokémon já são level 1000, se eu não me engano. No PBR também, cara, level 1000. Lá no PXG o UP já é bem diferente, é mais difícil. É, no Pokémon o UP não é tão difícil e nem no... E nem no... Ah, já falei de todos, né? Então, acho que o mais difícil mesmo é no PSG, só que o PSG abrange muita coisa, cara, do, de Poketibia. E deixa o jogo muito da hora. Então é isso, galera, o vídeo, pra não ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é os 5 da minha opinião, tá certo? E eu acho que na opinião de quase todo mundo, esses são os 5 melhores, sim. Eu espero que vocês tenham gostado, baixe algum aí. Lembrando que nenhum, só dos 5 aqui, somente o PBR tem mobile. Mas o ótimo Pokémon disse que vai trazer mobile, né? Quem sabe o PSG traga o um mobile. Galera, tudo vai trazer mobile que eu tô vendo, cara. Já, já, tá todo mundo aí de mobile. Vai ser muito mais jogo mobile. E é mobile, mobile pra lá, mobile pra cá. E todo mundo de mobile. Todo mundo feliz, né, não? Então, quando lançar mais mobile aí, eu trago aí os melhores, né? Atualmente. Creio eu que o PBR ainda, ainda é o melhor. Mas, tem outros aí. Quem sabe eu trago um vídeo, né? Falando de outros. Mas é isso. Obrigado por quem assistiu o vídeo. Já tá grande aí. Vou dar umas cortadas. Falou. Bye. Falou. Ei. Ah. Ah.